ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് അത് ഒത്തിരി പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തൊട്ട് കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്താ എന്താ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എന്താ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാന്നൊക്കെ അപ്പൊ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവും വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല വേനലല്ലേ നല്ല ചൂടല്ലേ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളില് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആട്ടപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗോതമ്പ് മാവാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാൽ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും പാല് മതി ഞാൻ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അര ലിറ്റർ പാലിന് അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഇല്ല അതൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഈ ചേർത്തെന്ന് വെച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള പാലിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്റർ പാലിന്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുക്കുക ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മധുരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് അവസാനം ബാക്കി ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിയിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ സൈഡിൽ കെട്ടുന്ന പാടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി പാലിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് കുറുക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി ഒരു പത പോലെ വരും നല്ല പതഞ്ഞ് വരും ആ സമയം വരെ കുറുക്കി എടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കൂടെ അങ്ങ് തിക്കായിക്കോളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആയാലും വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഒട്ടും ചൂടുണ്ടാവരുത് അപ്പൊ അതേ ഇപ്പൊ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കട്ടയൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും ഒട്ടും തന്നെ കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടാറിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അളവാണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യുക കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുറച്ച് ആപ്പിളാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ആപ്പിളിന്റെ മുക്കാ ഭാഗം ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൊലിയൊന്നും കളയാണ്ട്
ഇതുപോലത്തെ വലിയ ബൗളിലാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ബൗൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈ ചൂട് കാലത്ത് അടിപൊളി സാധനമാണ് കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിളോ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ബദാമൊക്കെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയും ചേർത്ത് നോക്കുക കാരണം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പിയിൽ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ റെസിപ്പിക്കകത്ത് ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെല്ലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലിൽ ഓളും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്